வணக்கம் வியூவர்ஸ் வைட்டமின் டி வைட்டமின் வகைகளில் மிகவும் அவசியமான சத்து வைட்டமின் டி வைட்டமின் டி சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய யூவிபின்னு சொல்லக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் பி கதிர்கள் நம் உடலின் தோளில் படும்போது உடலில் இருக்கக்கூடிய தோல் விட்டமின் டி ப்ரீக்கர்ஸை வந்து உருவாக்கும் இந்த டி ப்ரீக்கர்ஸ் லிவரில் போய் விட்டமின் டியாக வந்து உருவாகும் லிவரில் தான் வந்து விட்டமின் டி வந்து உருவாக்கப்படுகிறது நம் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சுமார் இரநூறுக்கு மேற்பட்ட என்சைம்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய சத்து இந்த விட்டமின் டி மற்றும் உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கட்டமைப்பை பலப்படுத்தவும் மிகவும் அவசியமான சத்து இந்த விட்டமின் டி இதிலிருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் விட்டமின் டி எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான சத்து அப்படின்னு சொல்லி இது மட்டும் இல்லாமல் நம் உடலில் எலும்பு வளர்ச்சி தசை வளர்ச்சி மற்றும் உடலில் உண்டாகக்கூடிய பல்வேறு வளர்ச்சி மாற்றங்களுக்கும் மிகவும் அவசியமான சத்து வைட்டமின் டி ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வைட்டமின் டி உடலில் குறைவாக இருக்கும்போது என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்து உருவாகும் இந்த வைட்டமின் டி குறைபாடை எப்படி நிவர்த்தி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக மிக பயனுள்ள இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதற்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் வைட்டமின் டி உடலில் குறைவாக இருக்கும்போது என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பற்றி பார்க்கலாம் ஒன்று அதிக சோர்வு உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் அதிக சோர்வாக இருப்பது எந்த வேலையும் செய்ய மனம் இல்லாமல் இருப்பது அவசியமான வேலையை கூட செய்வதற்கு நாட்டம் இல்லாமல் இருப்பது இது போன்ற மனநிலையும் கூட வைட்டமின் டி உடலில் குறைவாக இருப்பதற்கான அறிகுறி தான் இரண்டு உடல் வலி தசை மற்றும் எலும்புகளில் அதிக வலியை உணர்வது எந்த வேலையும் செய்யாத நிலையிலும் கூட தசைகள் மற்றும் எலும்புகளில் அதிக வலி படிக்கட்டுகளில் ஏறும்பொழுது மூட்டுகளில் அதிக வலியை உணர்வது இது போன்ற அறிகுறிகளும் கூட விட்டமின் டி டெபிசியன்சி என அறிகுறிகள் தான் மூன்று முடி உதிர்வு குறுகிய காலத்துக்குள்ள அதிக முடி வந்து உதிர்றது நான்கு காயங்கள் ஆறுவதற்கு தாமதமாவது புண்கள் மற்றும் வெட்டு காயங்கள் ஏற்படும் போது ஆறுவதற்கு அதிக நாட்கள் எடுத்துக்கொள்வது ஐந்து அடிக்கடி சளி மற்றும் ஜலதோஷம் போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து ஏற்படுவது ஆறு மசில்ஸ் கிராம்ப் தசைப்பிடிப்பு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க கால்களின் பின்புறத்திலோ தோளின் பின்பகுதியிலோ தசைப்பிடிப்பு ஏற்படுவது இது போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து தொடர்ந்து ஏற்படுவதும் வந்து விட்டமின் டி வந்து உடலில் வந்து குறைவாக இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் தான் அடுத்து உடலில் வந்து விட்டமின் டி வந்து குறைவாக இருக்கும்போது என்னென்ன நோய்கள் வந்து உண்டாகும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஒன்று எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள் வந்து உண்டாகும் எலும்புகள் சீக்கிரமே தேமானமடைந்து ஆஸ்டியோஃபோரஸ் மற்றும் ரிக்கர்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய எலும்புரிக்கு நோய்கள் வந்து உண்டாகும் எலும்புகள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு கால்சியம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு விட்டமின் டி சத்தும் வந்து மிகவும் அவசியமான சொத்து ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நாம் சாப்பிட்ட உணவில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் சத்து எலும்புகளில் போய் சேர்வதற்கு மிகவும் அவசியமான சத்து விட்டமின் டி உடலில் விட்டமின் டி குறைவாக இருக்கும்போது எலும்புகளுக்கு தேவையான கால்சியம் முழுமையாக போய் சேராது இதனால் எலும்புகள் வந்து வலுவிழந்து மூட்டு வலி முதுகு வலி போன்ற எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் எலும்பு சம்பந்தமான நோய்களும் வந்து எளிதில் வந்து உண்டாகும் எலும்புகளில் போய் சேர வேண்டிய கால்சியம் வந்து எலும்புகளில் சேராமல் அது பிற உறுப்புகளை வந்து தேங்கும் போது அது பிற உறுப்புகளையும் வந்து பாதிக்கும் குறிப்பாக இருதயத்தில் போய் அதிகப்படியான கால்சியம் வந்து தேங்கும் போது இருதயம் சம்பந்தமான நோய்கள் ஹார்ட் அட்டாக் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி கிட்னியில் அதிகப்படியான கால்சியம் போய் தேங்கும் போது அது கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் மற்றும் கிட்னி டிசீஸையும் வந்து உருவாக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் வந்து விட்டமின் டி வந்து குறைவாக இருக்கும்போது பச்சொத்தை ஏற்படுவது பல் ஈர்கள் வந்து வலுவிழந்து சீக்கிரம் வந்து பற்கள் வந்து கொட்டி போகிறது கேன்சர் டீபோக்ளோசிஸ் டிபி டயபட்டிஸ் போன்ற நாட்பட்ட நோய்களுக்கும் இந்த விட்டமின் டி குறைபாடு வந்து ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அடுத்து இவ்வளோ பிரச்சனை தரக்கூடிய இந்த விட்டமின் டி குறைபாடை எப்படி எளிதாக வந்து குணமாக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் மிக மிக எளிமையான முறையில் வந்து இந்த விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சியை வந்து குணமாக்க முடியும் அதற்கு தினமும் சூரிய ஒளியில் இருபது நிமிடம் தோளில் சூரிய ஒளி படும்படி நின்றாலே போதுமானது உடலுக்கு தேவையான விட்டமின் டி வந்து கிடச்சிரும் டே டைமில் காலை பதினோரு மணி முதல் மதியம் இரண்டு மணி வரைக்கும் இந்த சூரிய கதிர்கள்லேருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் பி ரைஸ் வந்து நல்ல அளவில் இருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம சூரிய ஒளியில் நிற்கும்போது ஒரு நாளைக்கு தேவையான விட்டமின் டி வந்து உடலில் வந்து உற்பத்தி ஆகிவிடும் இது தவிர விட்டமின் டி சத்தை வந்து நம் உணவுகள் மூலமாகவும் வந்து பெற முடியும் விட்டமின் டி எந்தெந்த உணவுகளெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் முட்டை கொழு
ஸோ விட்டமின் டியை வேகமாக அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா சூரிய ஒளியில் நிற்பதன் மூலமாக தான் வந்து விட்டமின் டி குறைபாடாக வந்து போக்க முடியும் அதே சமயம் வேகமாக வந்து விட்டமின் டியை வந்து அதிகரிக்க முடியும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளியில் வந்து நிற்க முடியாது தோலில் வந்து சூரிய ஒளி பட்டாலே அலர்ஜியாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்டவங்க மட்டும் டாக்டருடைய அட்வைஸோட விட்டமின் டி சப்ளிமெண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் வந்து கிடையாது இந்த வழிகளெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது விட்டமின் டி குறைபாடை வந்து மிக எளிதில் வந்து போக்க முடியும் என்ன நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் விட்டமின் டினால் என்ன விட்டமின் டி டெஃபிசியன்சினால் வரக்கூடிய அறிகுறிகள் என்ன அது எப்படி போக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிறருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண